à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game Kim. On se retrouve aujourd'hui pour tous nos achats Nintendo au Nintendo World et à New York. Et à New York de Nintendo spécialement. Ouais. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Ouais, Nintendo. Donc c'est une vidéo spéciale Nintendo. On sait que vous êtes fan de Nintendo tout comme nous. Donc on voulait vous faire une vidéo avec tous nos achats puisqu'on vous a montré un petit peu ce qu'on avait vu au Nintendo World par exemple ou dans d'autres magasins dans des vidéos différentes. Mais on vous a pas tout montré en détail, il y a des choses que vous avez pas vues. Voilà, et donc faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires ouais. dans cette vidéo. On vous met aussi en lien euh, notre visite du Nintendo World et faut nos, aller euh, nos, si cinq, pas vu. nos 5 vlogs sur New York. Donc on vous met tout ça en commentaire. Il y a des 5 vlogs de tous les jours et à la fin c'est 3 jours d'un coup. Mais ouais, voilà. coup, il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même <rire> des vlogs journaliers. Ouais. Et euh, bah, on espère que tout ça vous a plu déjà parce que c'est notre première vidéo, enfin c'est une de nos premières vidéos où on retourne de New York. Voilà. Et on vous a pas demandé si ça vous a vraiment plu. On espère que ça vous a plu en tout cas de ces vidéos sur New York. Mm -hmm. Et. Euh, et nous puis, on est bah, très contents de notre voyage ouais. ouais. c'était vraiment cool et on a acheté plein de trucs Nintendo et ça on pensait pas non, on, on pensait a acheté pas. plus de trucs Nintendo à New York qu on est, que quand on est au Japon je pense ouais <rire> bah, en fait on s'attendait pas à que le magasin soit aussi énorme de ouais. temps, on vous montre on vous laisse regarder la vidéo si vous l'avez pas vu du Nintendo, Nintendo World, World qui est en description et euh, franchement c'est assez hallucinant donc, donc on va commencer bah, parce que vous avez on a ramené nos sacs ouais. forcément on les a gardés parce qu'on pouvait pas les jeter euh, ils, ils sont en carton et puis euh, et puis c'est quand même des, des sacs qui est Nintendo New York ah bah, oui, hein, donc euh, c'est quand même la classe on va les garder en collector bah du coup moi j'ai que du Zelda là dedans ouais du Zelda. Donc, bah on va commencer par ça qui n'est pas du Nintendo euh, New oui, York oui c'est le premier truc alors pourquoi on voulait vraiment parce qu'on les a pas montrés on les a montrés vite fait et euh... dans un, un des vlogs donc quatrième jour euh, à New York c'était dans un Target euh, c'est les céréales Super Mario. Et sans y penser réellement, en fait, on les cherchait celui quand même. On les a quand même cherchés tout le long du séjour. Mais oui. sans, y, sans y penser vraiment, en fait, on allait au rayon, on s'est dit Ah oui, c'est vrai, il faut aller voir les céréales. Et là, le a, seul ouais. magasin sur les quoi Sur les 10 magasins Non, on a fait, fait au moins, alors, attends, on a fait au moins 5 targets, 4, 4 targets, 1 Walgreens. Ouais. Euh... Donc dans les petits arrêts de New York ça sert à rien, il n'y a rien, ah, c'est oui, ultra cher et il n'y a rien et euh, vous n'aurez pas beaucoup de stock au euh, niveau céréales, vous aurez des frosties, des trucs comme ça, enfin ou les, euh, bah, les, les coco et les, 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 euh, les kitchen. Ouais. Mais les par coups. contre ça c'est le on a trouvé que dans un seul magasin donc effectivement elles sont très rares, de toute façon il suffit de regarder le prix sur eBay, il y en a qui ouais. revendent le triple, le quadruple, le quadruple de la valeur. Et du coup comme elles sont rares, bah, on en a pris pré pré un, on en a pas pris deux. <rire> Ben c'est rare et c'est surtout qu'en en fait en France on les trouvera probablement jamais et la particularité vous le savez c'est que c'est un ami beau donc on fera, euh, ben je sais pas si on fera une vidéo, on n'a pas encore goûté les céréales c'est surtout pour vous montrer là, ben faut pas hésiter à nous dire si vous voulez qu'on fasse une vidéo de l'ami beau c'est quelque chose de petit mais faut si ça vous plaît on faut le fera après si euh, vous dites, si vous dites euh, bah oui euh, non on l'a déjà vu on sait ce que c'est on comprendra mais du coup nous on est très content d'avoir trouvé tout ça et franchement c'est plutôt cool parce que déjà rien que la boîte elle est énorme ouais. avec euh, non mais elle, elle est énorme rouge ouais. elle, elle est, est super stylée. belle et, euh, et voilà et donc du coup on avait pris d'autres céréales on vous a pas montré on a pris aussi deux paquets de Kit Charm donc le sac est vide celui là on va le mettre là ouais, mais... ah, ouais on va mettre que du Mario non mais c'est Mario, Mario, Mario. Mario. Ben, on a vraiment envie de faire une vidéo spéciale Mario parce que vu tout ce qu'on a acheté puis ici il y a aussi c'est pour ceux qui l'ont remarqué la petite frite oui la frite la frite qui nous regarde bizarre donc on a aussi acheté euh, bah, bien sûr euh, alors, comme on vous a dit avant Nintendo World c'était un Pokémon Center donc un Pokémon Center officiel américain ouais. et donc on a pris il reste un peu une partie Pokémon et donc on a pris Ditto parce que je le trouve trop mignon il ouais, y a, coup, y a bien tête. le tag Pokémon Center bah, euh, je dirais qu'en plus chez nos plus j'ai préféré c'est les Ditto parce ouais. que même les euh, quand ils ont fait évoluer en version Ditto etc enfin on dit Ditto parce que c'est plus facile à dire que Metamorph, Metamorph. <rire> mais euh, Ditto et euh, du coup là c'est une vraie exclusivité mm. américaine puisque c'est le tag américain c'est ça et donc aussi en achat euh, chez Target on a trouvé des chaussettes pour ouais. des NES. <rire> des NES, donc c'est des manettes de NES. C'est des longues chaussettes. Ouais. Et il y avait plus que ta taille. Ben en fait comme c'était en promo c'était les dernières. Voilà. En sol, en clearance. Si vous allez aux États-Unis, allez chez Target, c'est génial. Euh, <rire> même niveau goodies, allez, allez chez Target parce que vraiment ouais. euh, c'est ultra développé. Ils ont ouais. beaucoup de pop, ils ont des exclusivités euh, de pop, ils mm -hmm. ont euh, bah, niveau bouffe, on peut trouver toutes les bouffes et au prix le moins cher. Par exemple, le paquet de Mario c'était 2,50$ en fait. Le pack à Luxia c'est de 2,50$, enfin c'est vraiment bien. C'est abusé quoi. C'est abusé, ouais. donc c'est un gros supermarché, il y en a assez facilement à côté de New York, donc faut pas hésiter oui. à y aller. Alors. Bah, même dans New York. Hein. Oui mais dans New York il n'y a pas grand chose. Oui, oui c'est vrai. À moi Bah vas-y, mais j'ai montré des trucs, euh, les trucs qui ouais. Alors, je vais vous montrer un truc que vous avez vu. C'est le Majora's Mask Puzzle Collector Terminal Field. Euh, donc la, la, la pleine Termina euh, qui a dans euh, Majora's Mask. Dans Majora's Mask. Donc c'est vraiment cool puisque c'est un item Majora's Mask que j'avais pas dans ma collection sachant que
Et on a trouvé un autre Il est Avec trop beau Avec Pierce de Tilling, donc elle est vraiment stylé. Hein. Est... Celui-là il est encore plus beau, hein. honnêtement bah, la map c'est cool mais celui-là il est vraiment beau. Par contre on n'a pas compris pourquoi il était plus cher. Il est plus cher de 1$, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est même, euh, le même prix, bah oui. alors je sais pas trop. En tout cas ce qui est cool c'est qu'on y retournait dans Super Nintendo World et euh, bah, en fait... Bah, ils changeaient euh... régulièrement. Ouais, ouais. genre, euh, bah, ça, ça a été pas. Ils ont rajouté, ils ont rajouté des figurines, bah, vous allez voir. Oui. Ils ont rajouté des figurines, ils ont, rajouté des... ils ont enlevé les chaussettes, ils ont mis d'autres de gâchettes. Bah, d'ailleurs, en parlant de chaussettes. Oui, bah oui, ils On a, a trouvé, euh, c'est un des packagings les plus stylés qui existe. Ouais, ça, c'est vraiment ouf. On vous dirait vraiment une NES, donc là, j'ai mal endroit. Une NES, et à l'intérieur, il <rire> y a des chaussettes. Des chaussettes dans des cartouches. Dans des cartouches de NES, quoi. C'est quand même assez énorme comme packaging. Hein. Alors ah, c'est énorme. Je sais pas si c'est la vraie exclusivité de Nintendo Store. En tout cas, c'est fait par Bio World, le Bio World qui. Si elle a dit la dame, c'était une exclusivité. Mais elle a dit, elle a déjà... oui, peut-être pas les chaussettes, mais le packaging en tout cas. Ah, oui. Le packaging, le il est uniquement là. Ça donc c'était 15 dollars le, le pack avec les trois chaussettes. Donc franchement, le prix ça va. Mais elles sont super stylées ouais. aux couleurs de la NES avec des, des vieux graphiques dessus, euh, vieux graphismes, c'est assez cool. Et donc quand on est retourné, il n'y en avait plus Non, alors qu'il y avait au moins une dizaine de boîtes. Voilà. Et là, euh, donc ça tourne très vite. Hein. Faut... Si vous restez en gros euh, au minimum, <coughs> on va dire une semaine, y aller au début et allez-y à la fin. Retournez-y ouais. parce qu'en ouais. en fait, euh, même au niveau peluche, ils disent stock, genre Dito, il n'en restait que deux, toi on est retourné, il y en avait plein. Ouais. Euh, ouais, ouais. Ils, ont, ils avaient mis d'autres peluches, Pokémon Center, je crois. Mm. Enfin, il, il restocke très vite et il change souvent. Bah, en même temps, il y a tellement de monde dans le magasin. Il y a, magasin, ouais, il y a un flux euh... énorme, il y a un flux énorme. Tu sens qu'il y, y a des gens qui passent, qui reviennent, qui passent. Bah, même ouais. nous, on est retourné trois fois, donc forcément. <rire> et donc du coup, la deuxième longtemps... fois, euh, parce qu'il pose la question, euh, c'est la. Pre... Est-ce que c'est la première fois que vous venez Non, non, non c'est la deuxième. The second time. Du coup, il... Et par contre, il demande toujours dans quel pays on vient pour ouais. faire leur petite stade. Donc, comme faut ça, dire, on a dit trois fois. France, 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 comme, comme ça. Comme ça, ils viendront en France après. Ils vont se dire, dis donc, il y a plein de gens de France qui viennent, ils vont recréer en France. Non, mais c'est un super magasin. C'est énorme, c'est un super magasin. Et donc à la place des, euh, des chaussettes, des chaussettes quand on est retourné, il y avait des gâchapones. Attends, on ne pas celle-ci en premier. On a, on a tout ouvert, on est désolé, on n'a pas attendu. Ah oui, non, c'est une double. Voilà. Ce sont des gâchapones de manettes, donc Super Nintendo et euh, Super Nintendo, les, les manettes en version euh, japonaise. japonaise. Donc mmh. ça, c'est super cool. Et en fait, c'était des petits gâchapones à 4 dollars. 4 dollars, exactement. Donc 3 euros et c'est Nintendo qui quatre. demandait directement. On a pris 4 pour avoir une des manettes que je préfère. Et bien évidemment, c'est... Ah oui, là. Qui <rire> La manette de Nintendo 64, donc celle-ci on l'a ouverte parce qu'on va l'utiliser en porte-clés, elle ouais. est vraiment énorme. Non, c'est pas vraiment... celle-là qu'on utilise en porte-clés. Ah oui, non, c'est la double. On oui, l'a eu en bah double la manette de euh, Super Nintendo. Et donc c'est gâchapon, on ne le connaissait pas. Alors il y avait aussi les Wiimote, c'est assez bizarre, on passe de la Nintendo 64 à la Wii. Il y avait ah ouais, j'avoue, il y a une Wii Et euh, Ouais, et en fait ce sont pas comme les françaises qui étaient sorties où dedans on avait un projecteur ouais. Mario Kart, là, là c'est vraiment des manettes, juste ouais, décoratives. Ouais, mais euh, en France c'était sorti que les Wii. Mode pour, Mario pour Mario Kart ouais. Ouais. ou pour Avec Mario Kart. Ouais, ouais. Mais là, elles sont vraiment grosses. Elles hein. sont super belles. Et elles sont vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Et ouais. donc, euh, très content d'être retourné là-bas pour avoir vu ça. À toi, vas-y. À moi. Alors, il y en a une que vous avez vue. Et l'autre. Euh... Ah, aussi. Euh, l'autre aussi, pas mais pas enfin, En fait, c'était un peu un mélange de plein de vlogs là. C'était la figurine de Zelda en World of Nintendo. Donc ça, c'est c'est cool parce qu'en fait, euh, aux États-Unis, il y en a beaucoup de plein d'univers qui sortent. Ouais. Et en France, et notamment a... Zelda où ils ont sorti, euh, par exemple, Skull Kid sans masque. Bah là. Bah voilà. Que qu'on a acheté d'ailleurs sur Internet, qu'on l'a pas vu là-bas de toute façon. Donc mm -hmm. euh, euh, ça. Et puis même, il y avait Super Mario Maker. Ouais, enfin, Super il y en avait Maker. des vraiment cool. On a hésité. D'ailleurs, euh... Super Mario Maker qui était euh, pas au pre... dans le premier jour où on allait au Nintendo World, mais qui a on est retourné le troisième fois. Ouais, et il ils, ils ont mis euh, certains t-shirts, ils ont changé la disposition du magasin. Enfin, c'était très bizarre, ils changent beaucoup en fait. Ouais. Et ouais, donc, ce qui est cool, euh, c'est que c'est Zelda de Wind Waker HD. Donc, pas du tout. <rire> Avec euh, le carrière. Mais en fait, je sais pas pourquoi ils font ça. Euh, dans cette gamme, c'est comme Skull Kid, Skull Kid je crois, que c'est marqué. Oui, c'est euh... Wind Waker aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, en fait ils ont un liseré et puis ils le mettent au ouais, lieu Et donc 8,99$, donc euh, vraiment pas cher. Alors que l'autre tu l'as payé plus cher. Bah ben ouais, parce que l'autre on l'a trouvé avec Target. Et non, on bon. l'a trouvé à. Si, Target. Ah bon Oui, pas en même temps que les. C'est GameStop C'est les Ah oui, c'est la GameStop, on l'a vu aussi. Vous l'avez vu pour ceux qui nous suivent dans les blogs, c'est une World of Nintendo, donc là c'est bien écrit. Breath, ah ouais, Breath, Breath of, of the Wild. Wild. Bah. Et donc c'est vraiment cool, euh, c'est bah, la version de Link, Breath of the Wild. Et d'ailleurs c'est la dernière version parce que c'est la 2. 6, alors que là c'est la 2.2 et la 2.6 il y a un Luigi qui est sorti et, et Mario Maker qu'on a pu a voir en magasin mais que vous avez pas vu ouais. et
Il, Donc, il voilà. te reste des choses ou pas euh, bah, Il me reste des sacs, voilà. Oui, d'accord, ok. Donc couloir. on va passer aux t-shirts et là on a. Bah là il y en a plein, voilà, c'est le truc qu'on achète le plus, c'est des t-shirts, on est même retourné euh, pour acheter des t-shirts. Alors. Donc, vous allez voir. Ah, ah oui, il y a ça, ça aussi, aussi. <rire> on va vous montrer ça déjà, ça, vous l'avez vu Vu Mais oui, hier, Non, pas encore, hier, si, hier. Bah, si hier. <rire> Et pour ceux qui regardent tous les vlogs, et donc ce sont des packs qu'on a trouvé dans un vieux magasin de bonbons. Ce sont des packs. Economy tops. Candy, donc c'est un peu au-dessus de Chinatown, et euh, ouais. on était venu pour acheter des bonbons pour Kim, et on a parti avec des cartes <rire> Oui, bah, et plein de bonbons pour Kim. Voilà. Et ça, c'est cool, parce que ce sont des. Euh, des cartes à gratter et qui ont, ce sont des petits jeux Nintendo. Dans l'an, il y avait un chewing gum, donc je l'ai jeté, bien évidemment, ce qui était ignoble. Il était tout <rire> sec tout et tout il, sentait, euh, il sentait. Ah non, je sais pas si. Non, pas dans celui-là. Non, c'était pas dans celui-là. C'était dans, dans Retour à le Futur. Ouais. Euh... Il, sent, il sentait le vieux, le grenier. Ouais, le renfermé. Et donc, je, je les ai ouvert pour vous montrer euh, un peu à quoi ça ressemble. Ce sont des cartes et des stickers. Donc, c'est vraiment cool. Je vais juste chercher celle qui est la plus intéressante, celle où j'ai eu celle-là. Donc, ce sont euh, de l'époque de NES. Voilà, c'est ça, je crois, j'ai eu celle-ci. Donc là déjà, des petits stickers de Link qui sont vraiment cool, ouais, ils, sont stylés. ils sont vraiment super cool avec ouais. euh, la vieille illustration de Link. Et donc l'autre paquet où c'était super intéressant, même si tous les ils sont tous intéressants, donc Punch Out. Ah Et donc celui-là qui est énorme, ah, bah, 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 bah. The Legend of Zelda. Zelda avec le stickers du logo Nintendo et le stickers de Link qui tire la Triforce de dos, c'est assez stylé. Et une carte à gratter Zelda, ça, ça fait vraiment plaisir ouais. aussi. Parce que c'est vraiment une carte cool. De jeu. Et euh, donc ça c'est le Zelda Screen 5, donc il doit y avoir euh, peut-être 5 screens à collectionner. Et là par exemple, donc celui-là, donc attends, il faut gratter aussi de la même manière, sauf qu'il faut qu'on trouve 3 coups d'épée pour gagner, une flèche pour avancer, ou euh, si on tape 3 boules de feu du dragon qui est en face, et eh bien on perd. Oui, on a eu des t-shirts Nintendo et ça c'est vraiment cool. Euh... Donc celui-là vous l'avez vu Ouais, on vous l'avez pas vu en double. Mais vous l'avez pas vu en double Alors <rire> Pourquoi Ça c'est moi qui suis euh, un peu... Euh, voilà, un euh, peu... bah dis donc le c'est bon. la Guillaume, hein. c'est pas moi, c'est les deux sur Guillaume. C'est moi qui suis un peu euh, psychologique dans ma tête, alors <rire> je voulais en acheter un deuxième parce que c'est mon préféré. Au cas où, en fait, voilà. c'est au cas où il s'abîme à la machine à laver ou à force de le porter, bah comme ça il y en aura un deuxième et il pourra le garder. Sachant qu'on peut pas les acheter sur internet, mais en fait je voulais en acheter deux. Parce que je me dis, <rire> ben non mais je me dis, au moins je peux en mettre un sans avoir le regret de l'abîmer. Oui, oui, c'est bien. Parce que je sais très... <rire> non, mais parce que je sais très bien que ça va s'abîmer le Nintendo là. Et vous vous imaginez même pas comment il les a pliés avant de partir hein. Il bah, fallait pas que ça s'abîme. Et donc ils sont très beaux, et puis ça c'est comme un peu les officiels de Nintendo, et puis vous le saviez, derrière il y a euh, justement euh, bah, le petit Mario. Voilà. Donc les deux t-shirts que vous avez vus aussi pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, c'est celui-là. Le Hey Listen Donc euh, le, la réplique de, de Navi dans euh, Zelda. Dans le Legend of Zelda. Et puis le euh, Zelda, le Legend of Zelda. <rire> et Navi derrière ce qui voilà. est patché. Et euh, Nintendo of New York. Of New York, ça, hein. ouais, il y a marqué. Et le deuxième, mais ouais, ça, ça vous les avez vus aussi, bah, ils sont de la même couleur. Je suis très originale dans mes choix. Ouais, mais celui-là, celui celui c'est dommage que ce soit pas pour mec parce qu'il était vraiment, ouais. vraiment cool. Bah, celui pour mec, en fait, était noir, bah, euh, ouais. brillant et ça, j'aimais pas trop. Bah, ça se voyait pas en fait. Oui, voilà. Et celui-là est cool et donc t'as le petit pitch. Et en plus, il y a une petite pitch en dessous. En version dorée, juste là. Donc, franchement, ce t-shirt est vraiment bien abouti. Alors, on est retourné et on a acheté un autre t-shirt. Un autre t-shirt pour Guillaume <rire> de la même chose, Nintendo. Oui, mais c'est pas la même couleur. <rire> eh, ça va, hein. Mais non, mais parce que par rapport, par exemple, je vais vous dire. Euh, pu, euh, on aurait pu acheter des, euh, des t-shirts avec marqué Zelda, des shorts Splatoon. Le problème, c'est qu'en fait, ça, ça catégorise euh, en gros le t-shirt. Alors que ça, bah, Nintendo, déjà, c'est marqué New York et je peux l'utiliser pour tous les jeux. Oui, comme ça, Guillaume, il le mettra tous les jours dans ouais. toutes les vidéos qu'on fait. Bah, c'est pour ça que j'en ai deux. Une fois qu'il est sale, je change. Et puis je mets l'autre au salé. Hop Ah oui, il y avait des tops aussi, mais ça, c'est moins intéressant. On a des tops green. <rire> non, mais ça, c'est vraiment cool. Euh, il est vraiment, vraiment beau. Donc j'avais hésité. Et donc, euh, pourquoi j'avais hésité entre ça et des Nintendo Je préfère prendre un vrai Nintendo qui fait authentique avec marqué New York, ça fait stylé et euh, j'avais essayé le pull et euh, en, Chine, en marqué en japonais Nintendo Mais et... Guillaume voulait que ce soit marqué Nintendo en Ben oui en parce que j'aime bien Chine. les reproductions Alors donc, les, les deux t-shirts qui arrivent ce sont des cadeaux pour les frères de Guillaume donc si vous regardez Paul et Louis cette vidéo vous quittez la vidéo Alors un par euh, parce que je le trouve vraiment stylé je voulais pas et le Guillaume voulait prendre... pour lui ça vient non. pas ça <rire> Non c'est pas voilà c'est un peu ça et en même temps je sais très bien que c'est un t-shirt qui peut sûrement plaire à mon frère si je me trompe ben, je vous le dirai dans une autre vidéo Voilà mais Donc ça c'est pour Splatoon. Paul. Ah bah c'est pour Paul parce que alors il est pas fan de Splatoon on va dire. C'est pas un ultra fan de Splatoon <rire> Nintendo en général. Par contre le t-shirt en lui-même, bah en fait on dirait pas Splatoon et il fait ultra graphique et surtout ouais. dans le dos. Enfin il est vraiment de super qualité et en plus il y a marqué Nintendo New York. Euh, 
Enfin, il est vraiment, vraiment bien, quoi. Ouais, euh, tout, enfin, il est vraiment cool. Et celui-là, c'est le plus beau t-shirt Splatoon qu'il y avait pour, pour euh, mec. Parce que c'était t-shirt mec. Ouais. Euh, et euh, du coup, euh, très content de l'avoir. Et puis, si Paul, ça ne lui plaît pas, bah, je le garderai, je le voilà. mettrai en pyjama. On vous dira, on vous racontera tout ça. Et donc, il y en a un pour Louis, parce que forcément, euh, pour chaque mes frères. Alors, Louis qui est un peu plus fan de Nintendo, hein, ouais. on va dire. Un plus grand fan de Nintendo, et notamment les jeux bah, un peu mignons, tu vois. Euh, Pokémon, ouais, Dragon Quest, Dragon Quest euh, bon, Animal, Nintendo, Crossing. Animal Crossing et donc, euh, et donc c'était Animal Crossing et moi je l'ai trouvé trop marrant C'est vrai qu'il est pas mal Et Guillaume, euh, Guillaume il dit bah, bah non je vais pas encore prendre un t-shirt euh, Non je rigole il a pas dit ça Mais on s'est dit ce serait marrant pour ouais. lui. Franchement il est cool parce que c'est marqué euh, C'est le petit look, et... look family business. Yes <rire> Et puis le petit, le petit clin d'œil qui est sympa derrière C'est le Nintendo bourse, New York Et la, la bourse, bourse de, 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 de clochettes Ouais ça c'est vraiment cool. Mais là ça fait ont... euh, Nook Family Business. Bra <rire> Mon dieu, on est pareil. On pense à la même chose. En fait, on a un, on a un seul cerveau, on se le partage à deux. Ah bah surtout toi, on se voit que tu le partages. <rire> Gogol. Ouais. Non, non, non mais c'est super euh... cool. On est, ouais. on est content. Alors on n'est pas allé à New York que pour ça, mais évidemment c'était en bonus et même qu'au début on n'y a même pas pensé. Et quand on a pris notre voyage pour New York, euh, c'est genre euh, quelques semaines après, on s'est dit. Ah ben attends, mais en fait il y a le Nintendo de New York ouais. là-bas. Et euh, quand on est arrivé là-bas, sans spoil, sans rien, sans savoir ce qu à quoi on s'attendait. Bah en fait, on savait pas trop, on est allé au Rockefeller Center euh, parce que. Bah, de, on savait pas voir, si c'était un fait. bâtiment, on savait pas si c'était un petit truc. Et en fait, sur le plan du Rockefeller Center, on voit Nintendo World et on fait. Ah oui, c'est là On savait pas que c'était ici. On y va et Non, en tout cas, c'était génial. Euh... Bah, on vous en reparlera peut-être du voyage à New York sur Donc, la chaîne euh, secondaire. C'est le 10, c'est marqué là, 10 Rockefeller Plaza. Voilà, c'est ça. Donc vous allez au Rockefeller et vous voyez sur le, là où il y a le patinoire ou le grand sapin de Noël ou euh, le café qui est en contrebas. En fait, vous allez sur la gauche ou la droite et dans un coin, bah, t'as le Nintendo. Donc c'est... En fan de jeux vidéo, c'est un truc qu'il faut faire à New York parce que c'est le seul magasin dans le monde, le seul magasin dans le monde ouais. qui appartient à Nintendo et qui est un magasin officiel Nintendo. Mm -hmm. C'est un truc incroyable. Quoi. Non, c'est super stylé. Franchement, si vous allez à New York, Alors, même allez pas, sans non, mais fan... Allez, euh, allez, pas, ouais, allez pas à New York que pour ça, évidemment. Non, non, non. Non, non, non euh, franchement, mais New York, c'est... Enfin, on vous parlera de ça sur la chaîne secondaire plus en détail. C'était bien. C'était vraiment bien. C'est à vraiment... la hauteur de ses attentes, c'est ouais. ça surtout qui compte. Euh... En tout cas, voilà on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez Salut Salut